Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dedicato al bullet journal. Oggi vedremo la prima parte di questo flip through perché sono arrivata a metà quaderno, metà bullet journal e quindi ho pensato di farvi vedere come l'ho organizzato e come lo sto utilizzando, mentre la seconda parte arriverà quando sarà terminato. Se siete già iscritti al mio canale conoscete tutte le informazioni riguardo il mio bullet journal, mentre se questo è il primo video che state guardando, se siete arrivati qui per caso, se mi avete trovato in questo momento, vi posso dire che questo è un Leuchtturm 1917 puntinato nel formato A5 colore verde e l'ho acquistato su Amazon, poi comunque troverete tutti i link nell'info box. Nelle prime pagine di questo bullet journal troviamo l'indice, quindi ogni pagina ha un numero e ad ogni numero, quindi ad ogni pagina, corrisponde un argomento. Nella pagina 1 infatti troviamo le keys e il color coding e questo è il metodo che io sto utilizzando attualmente nel mio bullet journal. Questa pagina non è farina del mio sacco ma l'ho spudoratamente copiata da Direi Ellie perché mi piaceva molto come l'aveva realizzata e allora ho voluto riportarla anche sul mio quaderno. Andiamo avanti e troviamo gli Air in Pixel. Ve lo spiego molto velocemente perché una spiegazione di questo schema l'avevo già fatta nel primo flip through che ho realizzato e che vi lascio nelle schede. È letteralmente una tabella in cui ci sono tutti i mesi dell'anno e tutti i giorni dall'1 al 31. Ovviamente febbraio terminerà il 28, così come aprile, giugno, eccetera, eccetera, che termineranno il 30. Accanto a questa tabella c'è un altro color coding che rappresenta il mio umore. Quindi io ogni giorno andrò a colorare la mia casellina in base proprio a come sono stata, quindi se sono stata felice, se sono stata arrabbiata, se sono stata triste, se ho fatto tante cose e quindi sono stata produttiva e così via. Questo invece è il Calendex 2017 e io lo utilizzo giusto per capire in linea di massima quali sono i miei impegni oppure quali sono i compleanni, se ci sono delle scadenze e quando ci sono le vacanze. Da quest'altra parte c'è il mio vecchio Time Mountain, dico vecchio perché ne ho realizzato un altro da quando ho cambiato lavoro, quindi è cambiato il mio tempo e la gestione del mio tempo. E qui avevo uno schema della mia giornata diviso per fasce orarie, quindi le ore che io dedicavo al lavoro le ore che dedicavo a relax e le ore in cui facevo la cosa che amo di più al mondo, cioè dormire. Il Future Log invece lo utilizzo un po' come il Calendex, però nel Calendex vado semplicemente a colorare, mentre nel Future Log scrivo proprio cosa c'è in quel giorno, cosa accade in quel preciso giorno e in questo caso partiva da ottobre fino a marzo. Qui abbiamo la mia visione mensile di ottobre con, segnate sempre con lo stesso color coding, i vari impegni. Il piano di lavoro invece è uno schema che ho provato grazie a Write It On The Wall ed ogni giorno andavo a segnare qual era l'attività che avevo portato a termine. L'ho fatto ad ottobre e poi l'ho diciamo abbandonata perché comunque ho altri tracker che mi permettono di fare la stessa cosa e questo anche se mi piaceva molto l'impostazione mi era diventato inutile perché non lo utilizzavo qui vediamo le settimane di ottobre in questa pagina invece ho creato i miei preferiti di settembre ed ho iniziato proprio in questo mese quindi da settembre in poi vedrete sempre la pagina dei preferiti Quando invece ho acquistato i Crayola Tropicali ho voluto dedicare una pagina a questi pennarelli e quindi ho fatto un rettangolino colorato e ho scritto il nome di quel pennarello. Lettere e fonti invece è una pagina che ha avuto molto successo su Instagram, sul mio account Instagram ed io come al solito non so come ringraziarvi, veramente grazie mille per tutto il supporto che mi state dando. Qui invece ho fatto una raccolta di idee, di pagine da realizzare nel bullet journal ed anche questa vi è piaciuta moltissimo. Le mie pagine preferite, lo avevo detto già anche nel primo flip through, scusatemi se mi ripeto, ma è sempre così, sono proprio queste dedicate alle serie tv. Qui iniziamo il mese di novembre, sempre con la stessa visione mensile ho cambiato però il layout settimanale.
Un'altra mia passione sono le Yankee Candle ed ho voluto dedicare una pagina proprio a questo. Quindi ho segnato il nome della candela, il profumo, quindi quanto mi piace quel profumo e l'intensità, cioè quanto è forte l'odore di quella candela. Lo stesso tracker l'ho riportato più avanti, ho cambiato soltanto un po' le decorazioni, diciamo così, e questo però lo devo aggiornare perché ho comprato altre candele e ancora non le ho segnate. Ragazzi il mio bullet journal non è perfetto, ci saranno sempre pagine che non mi usciranno oppure che non saranno come voglio io e in questo caso è successo, quindi per recuperare questa pagina, per non perderla, ho preso semplicemente un foglio bianco, ci ho scritto questa frase di una canzone di Lady Gaga che mi piace moltissimo e l'ho incollata. E da quest'altra parte invece abbiamo i preferiti del mese di ottobre. Questa è una pagina che ho trovato su Pinterest, se non sbaglio, e mi è piaciuta veramente moltissimo. Sono i film da vedere con questa fantasia realizzata a popcorn. a gennaio e la visione mensile in questo caso è cambiata quindi invece di avere i quadrati con i giorni ho fatto semplicemente un elenco qui invece c'è il mio calendex 2018 vi ho già spiegato come lo utilizzo vado semplicemente a segnare il giorno in cui c'è qualcosa o qualcosa da fare con il colore corrispondente questo invece è il mio attuale tracker di Instagram. Le Pentel Touch sono pennarelli che ho ricevuto a Natale e siccome le sto adorando e le sto utilizzando tantissimo, ho deciso anche in questo caso di dedicargli una pagina. Qui ci sono i miei preferiti di dicembre e gli obiettivi che ho in questo 2018, sperando di riuscire a realizzarli tutti. Qui invece mi sono saltata due giorni della settimana, sono partita direttamente da mercoledì e come potete vedere quando ho poco tempo oppure non ho fantasia oppure non mi va proprio di realizzare cose complicate, disegni, decorazioni eccetera eccetera scrivo semplicemente i giorni e gli impegni che ho in questo modo. Inizia febbraio e la visione mensile è uguale a quella di gennaio, penso che la porterò avanti per un po' perché mi sta piacendo molto, mi sto trovando veramente molto bene. E qui cambia il mio layout settimanale, ho comunque realizzato un plan with me anche di questo layout settimanale e ve lo lascio qui nelle schede. I tracker che sto utilizzando per febbraio invece sono questi, uno per tutte le abitudini e un altro per le cose da fare in casa. In questa pagina c'è tutto il mese di febbraio, da una parte YouTube e da una parte Instagram, quindi vado a segnare quando ho pubblicato qualcosa su YouTube e quando ho pubblicato qualcosa su Instagram. Qui c'è il mio Ten Mountain attuale, quindi con questo nuovo lavoro l'ho realizzato di nuovo e ho, diciamo, un pochino aggiornato le mie fasce orarie. Sono cambiati i colori, ma il principio è sempre lo stesso, quindi ho segnato le fasce orarie in cui lavoro, le fasce orarie in cui sto in relax e le mie ore di sonno. Wendy Dailast invece è una pagina in cui ho segnato le cose che vanno fatte 
in un certo periodo di tempo con una certa scadenza ad esempio il controllo dell'auto le analisi del sangue il dentista il cambio dell'armadio quando ho tagliato i capelli insomma tutti gli argomenti che hanno una precisa scadenza e che ovviamente può cambiare da persona a persona i miei tempi non saranno sicuramente come i vostri le cose che io ho da fare non sono sicuramente come le vostre tutto questo lo vado a segnare in questa pagina E qui siamo arrivati alla settimana scorsa, alla settimana che si è appena conclusa ed anche in questo caso purtroppo non avevo molto tempo, non avevo molta fantasia e quindi ho realizzato questo layout molto velocemente con scritto semplicemente i giorni e gli impegni. Spero che questo video vi sia piaciuto, come vi ho detto la seconda parte di questo flip through arriverà al termine del bullet journal, quindi iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti gli aggiornamenti. Vi ringrazio per avermi seguita in questo video e noi ci vediamo al prossimo, ciao!